السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছাত্রী ছেলেমেয়েরা তোমাদেরকে ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি মেশকাতুল মাসাবির কেতাবুল মানাসিক বা হজ অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের আলোচনা গত দুটি ক্লাসে আমরা দু হাজার তিনশো একানব্বই এবং দু হাজার তিনশো বিরানব্বই নম্বর হাদিসে আলোচনা করেছি আজকে আমরা দু হাজার তিনশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস থেকে শুরু করব ইনশাল্লাহ প্রথমেই আমরা দু হাজার তিনশো তিরানব্বই নম্বর হাদিসের আলোচনা করতে চাই প্রথমে আমরা হাদিসটি জানি তারপরে সাথে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা হাদিসটি অর্থ সহ শিখতে চাই আন আবি হরায়রাতরাদিয়াল্লাহ এ হাদিসটি মুত্তাফাকুন আলাই বোখারি এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে হজ আবু হুরার আদিল থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ করে এবং সে স্ত্রী সম্ভোগ অথবা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় না তবে সে হজ হতে নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে সে দিনে নেয় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে তার মানে হজে যেন কোনো পাপ কাজ সংগঠিত না হয় কোনো অশ্লীল কাজ সংগঠিত না হয় কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ সংগঠিত না হয় এমনভাবে যদি কেউ হজ করে সুন্দরভাবে প্রত্যাবর্তন করে সে যে প্রত্যাবর্তন করলো একেবারে নিষ্পাপ হয়ে মা যে দিন জন্মগ্রহণ দিয়েছিল তাকে নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চা হিসেবে সেও হজ করে বাড়িতে ফিরল একেবারে মাসুম হিসেবে তো এই হাদিসের আলোকে আমরা সামান্য কিছু বিষয় আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই শব্দ দুটোর অর্থ কি আর মায়ের থেকে জন্ম লাভ করা সদ্য ভূমিষ্ঠ মাসুম বাচ্চার মতন হয়ে যায় যে কথাটি আল্লাহ রসুল বললেন এটি কি ধরনের বক্তব্য বা এটির ব্যাখ্যা কি প্রথমেই আসি লাম ইয়ারফুস অলাম ইয়ারফুক আর রফাস শব্দটি আসলে স্ত্রী সম্ভব অর্থে ব্যবহৃত হয় তাছাড়া এই ধরনের কর্মে উদ্বুদ্ধকারী সব ধরনের কাজকে বুঝা যায় তো এখানে লাম ইয়ারফুস মানে হজের সফরে তার বৈধ স্ত্রীর সাথে সম্ভব করবে না এমনকি সে এই ধরনের কোনো কার্যাবলী ইঙ্গিত বহ কোনো কার্যাবলীও সে করবে না এটি এখানে বলা হয়েছে তো এই জন্য ওলামাইকরা বলছেন রফাসন শব্দটি এই ধরনের কর্মকেই বুঝায় অপরপক্ষে আল্লামা কুর্তুবি বলেন রফাস শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক যে কোনো অশ্লীলতাকে বুঝায় এমনি ওমর আয়োধ্যা থেকে বর্ণিত রফাস ওই সব সাথে কাজের সাথে সম্পৃক্ত যা স্ত্রী স্বামী স্ত্রীর নিজস্ব যে কার্যাবলী তার সাথে সংযুক্ত তো সেজন্য এই বিষয়গুলো হজের সফরে হজের হেরাম অবস্থায় এগুলো থাকবে না পাশাপাশি অলাম ইয়াফসুক ইয়াফসুক আমরা ফাঁসেক বলি এক ব্যক্তিকে মানে সে হলো আল্লাহর বিধান বা শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করেছে এর মধ্যে ছোট এবং বড় উভয়ই সংশ্লিষ্ট অভদ্র লোককেও ফাঁসেক বলা হয় সে সৌজন্য রক্ষা করে কাজ করে না সৌজন্য রক্ষা করে না সেটিও আর শরীয়তের যেগুলো হারাম রয়েছে মাক্রু রয়েছে নিষিদ্ধ রয়েছে অপছন্দনীয় রয়েছে এগুলোকে ত্যাগ করা তো সেজন্য এখানে বলা হয়েছে যে হজের সফরে এবং হেরাম অবস্থায় এগুলো যে ত্যাগ করে সুন্দরভাবে হজ করতে পারলো তার মানে হজের এই কটা দিন একটা চ্যালেঞ্জ এই কটা দিন চ্যালেঞ্জ অনেকে স্বামী স্ত্রী একসাথে হজ করতে যান অনেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেখানে থাকেন আচরণগত নানান বিষয় সেখানে আসে মানুষের অনেক দামি দামি জিনিসপত্র চোখের সামনে থাকে নানান দেশের নানান লোকজন নানান রূপের নানান সাজের এই অবস্থাতে আল্লাহর শরীয়তের হুকুম আহকামের মধ্যে ভদ্রতা সৌজন্য এবং সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজকে ত্যাগ করে সুন্দরভাবে হজ করাকে বুঝাচ্ছে এবার আসি আমরা রজা ইয়ম কাউমেন ওয়ালেদাত মুহ এর ব্যাখ্যা কি অর্থাৎ সে ফিরে আসলো যেন তার মা তাকে সদ্য প্রসব করেছে এখন এখানে একটি ব্যাখ্যা রয়েছে রজা রজা ইয়ার জিও আর রুজু এটার অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা অর্থাৎ এক জায়গা থেকে কেউ গিয়েছে সেখানে আবার পুনরায় ফিরে আসা 
সেজন্য ওলামায়ে کرام বলেন যারা দূর থেকে যায় তারা তো ফিরে আসে এটা কি তাদের জন্য নাকি সকল হাজির জন্য কারণ হাদিসের ভাষাটায় এভাবে বোঝা যায় যারা দূর থেকে গিয়েছে এবং ফিরে আসলো কিন্তু আমরা জানি যে হজের সফরে ওখানে এমনও লোক থাকেন দূরদূরান্ত থেকে না বরং তারা সেখানেই অধিবাসী কাছের অধিবাসী তারা তো কোথাও থেকে যায়নি তারা ফিরে আসবে কোথায় তো এটির ব্যাখ্যা ওলামায়ে کرام মুহাদ্দিসিনে کرام এভাবে দিয়েছেন যে এটির ব্যাখ্যা হচ্ছে মূলত যে ফারাগামেন আমালুল হজ অর্থাৎ এই ব্যক্তি যখন রজা আই ফারাগামেন আমালুল হজ তার মানে সে ফিরে আসলো অর্থাৎ হজের সকল হুকুম আহকামকে সম্পন্ন করলো এই সম্পন্ন করার পরপরই তার অবস্থাটা দাঁড়ায় সে যেন সদ্যজাত সদ্যঘমিষ্ট শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে গেল সে দেশে তখন আসুক অথবা পরে আসুক সে ওখানের হোক অথবা দূর দেশের হোক এটি প্রত্যাবর্তন অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখানে মুহাদ্দিসিনে کرام বলছেন যে এটি এভাবে বোঝা যাবে আরেকটি অর্থ মুহাদ্দিসিনে বলেছে রজা আই সরা সরা অর্থ হলো হয়ে যাওয়া তার মানে হলো রজা কা ইয়ামেন সে ফিরে আসলো তার মানে হলো সে হয়ে গেল হয়ে গেল কেমন সদ্য ভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুর মতন এই কথাটা এখানে বোঝানো হয়েছে তো সংক্ষেপে আমরা এই হাদিসের এই দুটি প্রশ্ন এর ছাড়াও এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন আমরা যেগুলো আগে পড়েছি হজ কাকে বলে হজের প্রকার ভেদ ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোনো প্রশ্ন এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে যখন এটি বড় প্রশ্ন আকারে করা হবে তো এর সাথে বিশেষ ভাবে এগুলো সংশ্লিষ্ট আমরা আজকে আরো একটি হাদিস পড়ব সেটি হচ্ছে 2394 নম্বর হাদিস আসো আমরা প্রথমে হাদিসটি শুনি এবং তার অর্থ শিখি এটিও আবু হুরায়রা দিল থেকে বর্ণিত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্নাহু ক্বাল ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল উমরাতু ইলাল উমরাতে কাফফারাতুল লিমা বাইনাহুমা আল হাজ্জুল মাবরুরু লাইসা লাহু জাযাউন ইল্লাল জান্নাহ মুত্তাফাকুন আলাইহি এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে রাইসুল মুহাদ্দিসিন সাইয়্যিদানা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এক উমরা থেকে অপর উমরা পর্যন্ত অর্থাৎ একজন উমরা করল তারপর আবার পরবর্তীতে উমরা করল এই মাঝের দিনগুলো মাঝের সময়টা আবার এক হজ থেকে আরেক হজ এভাবে বলা হচ্ছে যে এক উমরা থেকে আরেক উমরা পর্যন্ত যখন সে উমরা করল তখন আগের উমরার পরে আবার যখন সে উমরা করল সমস্ত গুনাহের কাফফারা স্বরূপ এই উমরা আল্লাহর দরবার কবুল হলো আরো বলা হলো আল হাজ্জুল মাবরুর লাইসা লাহু জাযা ইলাল জান্নাত মকবুল বা মরবুরুর হজের প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত জান্নাত ছাড়া কিছু নয় এখানে মাবরুর হজ বা মকবুল হজ সম্পর্কে আমরা আলোচনা পূর্বে করেছি এখানে উমরার বিষয়টা এসেছে তো উমরা সম্পর্কে আমরা কতগুলো বিষয় জানব প্রথমে হলো উমরা শব্দের অর্থ কি এর শাব্দিক পারিভাষিক অর্থ কি সেটি জানব আমরা উমরা ফরজ নাকি সুন্নাহ সেটি জানব হজ ও উমরার মধ্যে পার্থক্য কি সেটি আমরা জানতে চেষ্টা করব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জীবদ্দশায় কটা উমরা করেছেন এটি আমরা জানতে চেষ্টা করব আমরা জানব উমরার ফরজ কটি ওয়াজিব কয়টি এটা আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করব তো এখানে প্রথমেই আসি উমরা শব্দের অর্থ কি উমরা শব্দটি এক বচন এর বহু বচন উমরুন আও উমরাতুন এই দুরকম হতে পারে অভিধানের অর্থ হচ্ছে আযিয়ারা সাক্ষাৎ করা আর তামির ওয়াল বানাত কোন আবাদ করা বা নির্মাণ করা আর তৃতীয়ত আল উমরা আই আল কাজদু ইলা বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘরের দিকে সংকল্প করা আর একটি অর্থ এই উমরার হয় আল ইরাদা ইচ্ছা করা অর্থাৎ হজ যে অর্থগুলো আমরা জেনেছিলাম উমরা শব্দটির অর্থ তার কাঁচা কাছি তো এখানে একটি অর্থ বাড়তি রয়েছে আর তামির অর্থাৎ আবাদ করা নির্মাণ করা যেমন আমরা কোরআন শরীফের মধ্যে দেখতে পাই ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহ আল্লাহ এখানে উমরা শব্দটি থেকে ইয়ামুরু যারা প্রতিষ্ঠা করে বানায় মসজিদ যে বলা হলো আবার যে আল্লাহর ঘরে হজ করতে যাওয়াকে উমরা বলে ও আতিমুল হজ্জ ওয়াল উমরাহ কোরআন শরীফে রয়েছে যে তোমরা উমরা এবং হজকে সম্পন্ন করো এটা হলো কাবা বাইতুল্লাহ উমরা করতে যাওয়া তো এর পারিভাষিক অর্থ আমরা জানব সেটি হচ্ছে মুজামুল সিদ গ্রন্থে এর পারিভাষিক অর্থ বলা হয়েছে হিয়া নুসুকুন কাল হজ্জ লাইসা লাহু ওয়াক্ত মুআইয়্যানুন ওয়ালা ওয়াকুফুন বিল আরাফা এই উমরা হচ্ছে হজের মতই তবে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই আর আরাফাতের অবস্থান করার 
বিষয়টি এখানে নেই ওমরা অর্থাৎ সারা বছর করা যায় হজ যেমন জিলহজ মাসে আট থেকে তেরোর মধ্যে সম্পন্ন হয় কিন্তু ওমরা এই সময়ে নয় বরং সারা বছর যে কোনো সময়ই ওমরা অনুষ্ঠিত হতে পারে দ্বিতীয়ত ফেকুল ইসলামীতে বলা হয়েছে ওমরার সংজ্ঞা আল ওমরা হুয়া কাজদুল কাবাতে লিনুসুক ওমরা হচ্ছে কাবা ঘরে যাওয়া হজ আদায়ের জন্য ওমদাতুল কারি প্রণেতা বলেছেন যে হিয়া তওয়াফুল বাইতে ওয়াসাই বাইনা সাফা ওয়াল মারওয়া মুহারে মুহাররিমান মুহারেম অবস্থায় এহরাম বেঁধে সাই বাইতুল্লাহর তওয়াফ সাফা মারওয়ায় সাই এগুলো সম্পন্ন করার নাম হচ্ছে ওমরা তো এভাবে আমরা কয়েকটি সংজ্ঞা কেতাব থেকে এভাবে জানতে পারি এবার আমরা একটি জানবো যে ওমরা করা কি ফরজ নাকি সন্না তো ওমরা এটি হজের মতন ফরজ কি না নাকি এটি সন্না সে সম্পর্কে ওলামায় কেরাম ফকাহাই জম জ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে এবং শাফি রহমাহুল্লাহ এবং এমাম আহমদ বিন হাম্বল তারা বলেছেন হজের মতো ওমরাও জীবনে কমপক্ষে একবার ফরজ তারা এর প্রমাণ বা যুক্তি বা দলিল দিয়ে থাকেন আল্লাহর আয়াত কোরআনের আয়াত আতিমুল হাজ জবাল ওমর আলিল্লাহ তো হজ এবং ওমরা সুসম্পন্ন করার জন্য বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের এই কোরআনের আয়াতে হাদিস শরীফে এসেছে আনজায়েদ ইবনে সাহাবেতেন আন্নাহ আলাইহি সালাত ওয়াসাল্লাম কালা ইন্নাল হাজ্জ আল ওমরা ফরিদতান এখানে বলা হলো সাহাবেত আনজায়েদ ইবনে সাহাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হজ এবং ওমরা দুটোই ফরজ এভাবে এই হাদিস এবং আয়াতের মাধ্যমে তারা যুক্তি দিয়ে থাকেন এরপরে আমরা আরেকটি মতামত পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক এবং অধিকাংশ ওলামায় কেরামের মত হচ্ছে যে ওমরা একটি সন্ন্যাত এটি ফরজ নয় তাদের যুক্তি বা দলিল কি তাদের দলিল হাদিসের মধ্যে রয়েছে আন জাবের রাদি আল্লাহ আনহু কালা সৈলার নবী সাল্লাম আনিল ওমরা ওয়াজিবাতুন হিয়া কালা লা ওইন তা আমর আফদাল তিনি শরীফের হাদিস যে হজরত কে প্রশ্ন নবী সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে আবির আদির থেকে বর্ণিত প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ওমরা কি ওয়াজিব কি না নবী সাল্লাম বললেন যে না এটি আফজার উত্তম নফল বা ফরজের অতিরিক্ত সুন্না তো আমরা এই দলিল ভিত্তিতে ইমাম আবহানি রহমাহুল্লাহ এবং ইমাম মালিক অন্যান্য ওলা মাইকরাম বলেছেন যে ওমরা করার সন্ন্যাত ওমরা ফরজ নয় আর ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যে মতামত দিয়েছেন তার জবাবে বলা হচ্ছে যে ওয়াতিমুল হাজ্জ আল ওমরা আলিল্লাহ কোরআন সাহেবের আয়াতটি তারা উল্লেখ করেছেন এটি দ্বারা ওমরা ফরজ প্রমাণ হয় না বরং ওমরা এবং হজ এটি পূর্ণ করার জন্য যারা শুরু করে তাদের পূর্ণ করার জন্য পালনের এটা এটি নয় বরং হজের নিকটবর্তী মনে করা হলেও আসলে তা পরিপূর্ণ করার জন্য বলা হয়েছে অতএব এটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্ন এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে ওমরা ফরজ বরং ওমরা হচ্ছে সন্ন্যা এবার আমরা আরেকটি প্রশ্ন শিখব যে হজ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য কি হজ যে আমরা আগে আলোচনা করেছি এবং ওমরা এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তো হজ আর ওমরার মধ্যে পার্থক্য যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে শাব্দিক পার্থক্য তো দেখাই যায় এক নম্বর হচ্ছে শাব্দিক পার্থক্য হজ হা জিম এবং জিম যুক্ত এটা দ্বারা হজ লেখা হয় আর ওমরা আইন মিমরা হাত গোলতা এর মাধ্যমে লেখা হয় আর শাব্দিক অর্থ কাছাকাছি হলে ওমরার অর্থ তামির বা প্রতিষ্ঠা করা অর্থেও রয়েছে আর পরিভাষাগত দিক দিয়েও এটি কাছাকাছি হলেও কিছু ভিন্নতা রয়েছে যেমন হজের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে কতগুলো নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময় গিয়ে সম্পন্ন করার নাম হচ্ছে হজ অপর পক্ষে ওমরা হচ্ছে সারা বছরই করা যায় কাবায় তওয়াফ এবং সাই সাফা মারওয়ায় সাই করার মাধ্যমে এটি সুসম্পন্ন হয় তৃতীয়ট এটি হচ্ছে যে হজের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে সময় রয়েছে কিন্তু ওমরার জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই মাস নেই সারা বছরই করা যায় চতুর্থ তো বলা যায় হজ সম্পাদনে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরজ কিন্তু ওমরা পালনের জন্য আরাফাতের ময়দানে যেতে হয় না এমাম মালিক রহমাহুল্লাহ বলেছেন হজ করা ফরজ আর ওমরা করা সন্ন্যাত 
এটি তার পার্থক্য করে দৃষ্ট হয়ে যায় আবার কেউ কেউ বলেছেন ওমরা বলা হয় ছোট হজকে পক্ষান্তরে বড় হজকে বলা হয় বড় হজ আবার হজের রকন মন্ত্র ফরজ তিনটি আর ওমরার ফরজ হচ্ছে দুটি এটি হজ জীবনে একবার ফরজ কিন্তু ওমরা ফরজ নয় সুন্নায় যে যতবার যে করে এটি সওয়াব হবে এটি নবমত বোঝা যায় হজের ওয়াজিব পাঁচটি ছটি সাতটি আমরা আলোচনা করেছি পক্ষান্তরে ওমরার ওয়াজিব রয়েছে দুটি দুটি একটি হলো সাপা মারওয়ায় সাই করা আরেকটি হলো মাথার চুল কাটা অথবা মাথার চুল মুন্ডানো এটি তাহলে আমরা এবার জানতে পারলাম হজ এবং ওমরার মধ্যে কি পার্থক্য এবার আমরা জানব যে নবী সাল্লা ইসলাম জীবনে কয়টা ওমরা করেছেন সে বিষয়টি আমরা জানব নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কতটা ওমরা করেছেন এ নিয়ে ওলামাদের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে তো আমরা হজরত আবদুল্লাহ ওমর আনাস রাদিয়াল্লাহ হজরত আমা আয়সা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহার মতে রসুল পাক সাল্লাম মোট চারটি ওমরা করেছেন ষষ্ঠ হিজড়িতে হোদাই বিয়ার ওমরা সেটি সপ্তম হিজড়িতে ওমরাতুল কাজা অষ্টম হিজড়িতে ওমরাতুল জিরানা এবং দশম হিজড়িতে বিদায় হজের সাথে একটি ওমরা এটি করেছেন বলে মত দিয়েছেন অপরপক্ষে হজরত বারা ইবনে আজিব রাজিল বলেছেন যে নবী সাল্লাম দুটি ওমরা করেছেন ওমরাতুল কাজা এবং ওমরাতুল জিরানা অপরপক্ষে হজরত আবু হরায় রাজিল মতে তিনটি ওমরা করেছেন নবীজি হোদাই বিয়ার ওমরা ওমরাতুল কাজা এবং বিদায় হজকালীন ওমরা তো এইভাবে বিভিন্ন মতামত সাহাবিদের মধ্যেই রয়েছে যে কটি রসুল সাল্লাম করেছেন এটি হবার কারণ হচ্ছে যে কেউ একটাকে গুনেছেন কেউ একটাকে গুনেননি কেউ হয়তো জানতেন মুসলমান হয়েছেন পরে পূর্বের ওমরার কথা জানেন না এই নানান কারণে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে তবে এই অধিকাংশ আমাদের মতামত হচ্ছে রসুল পাক সাল্লাহ আরিহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরা করেছেন এবং এটি অধিকাংশ আলেমদের মতামত এরই পক্ষে এরপর আমরা জানব যে ওমরার ফরজ এবং ওয়াজিব কয়টি ওমরার দুটি ফরজ এবং দুটি ওয়াজিব ওমরার ফরজ দুটি হল এহরাম বাধা এহরাম বাধা আরেকটি হচ্ছে তওয়াফ বাইতুল্লার তওয়াফ করা এহরাম বেদে যাওয়া মিকাতের আগে বা মিকাতে বসে এহরাম বেদে মক্কায় প্রবেশ করা এবং মক্কায় প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ সাতবার তওয়াফ করা এটা এটা হচ্ছে এ দুটো হচ্ছে ফরজ আর দুটো হচ্ছে ওয়াজিব সেটি হচ্ছে এই তওয়াফের পরে সাই করা সাফা মারোয়ায় সাতবার দৌড়ানো এটা হচ্ছে ওয়াজিব যদিও বা এর মাঝে রয়েছে ওয়াজিব তওয়াফ নামাজ পড়া দুরাকাত তারপরে গিয়ে তওয়াফ সাই করা আর সাই শেষ করবার পর চুল কাটা অথবা নেড়া হওয়া আর মেয়েদের জন্য চুলের একেবারে সর্বনিম্ন অগ্রভাগ থেকে সামান্য একটু কেটে দেওয়া তাহলে আমরা এটি জানতে পারলাম যে ওমরার ফরজ দুটি এবং ওয়াজিব দুটি তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই হাদিসের যে প্রশ্নগুলো আমরা জানলাম এবং অতীতেও যেগুলো আমরা জেনেছি সেগুলো আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন ইনশাল্লাহ আমরা আরেকটি ক্লাসে আগামী ক্লাসে আরও কতগুলো বিষয় নিয়ে আরও কয়েকটি হাদিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রহমত এবং আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের করোনার মধ্যে আমরা সবাই থাকি যাতে করে করোনা রোগ সহ সকল প্রকার সংক্রামক বেদি বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সকলকে হেফাজত করেন আমাদের সকলকে নিরাপদ রাখেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু